putting the fear of God in me. Что когда-то через его служение Господь вложил страх Божий в мое сердце. So I thank him and I thank God for him. Я благодарю его и благодарю Господа. And I thank God for the pastor here. Я благодарю за служителей по местной церкви. To have such faith. Что мне доверили. To let me speak tonight. Доверили, разрешили делиться словом Божьим. God has uh, sent me to the college campuses on America. Господь посылает меня в учебные заведения по всей Америке. Five days a week, five hours a day, I'm on a campus somewhere. Пять дней в неделю, пять часов в день я проповедую на кампусах, то есть в тех местах, где ученики собраны в колледжах и институтах. It's my uh, sincere hope to save some of the students from hell. И мое горячее желание, чтобы те, которые слушают меня, чтобы они были спасенные. That we might preserve the, the heritage of Christianity. Чтобы мы могли сохранить ценности христианские. For another generation. Чтобы следующее поколение имело страх Божий. Uh, the world is going quickly away from God. Мир очень быстро отворачивается от Бога. But we have to remain steadfast even the more. Но в этой войне мы должны стоять твердо. By the power of God we stand. И силою Божью мы стоим. Regardless of what the teachers may teach. Независимо от того, чему учат учителя в тех институтах. Or what scientists may have a theory about. Или что говорят ученые этого мира. God is real. Бог наш живой. Jesus is real. Иисус живой. He died for our sins. Он умер за наши грехи. He died to set us free. Он умер, чтобы освободить нас. And who the Son sets free и кого Сын освободит is free indeed. Тот истинно свободен будет. Amen. Аминь. I want to speak tonight. Uh, your pastor has asked me to speak about hell. Ваш служитель попросил меня проповедовать на тему об аде. I was very uh, intrigued by the invitation. И для меня было это очень интересное приглашение. I've never been asked to speak about hell in a church before. Меня никогда не просили проповедовать об аде в церкви. It's a sobering subject. Это очень отрезвляющая тема. Because just as God is real, потому что так как Бог наш реален, hell is real too. Ад тоже реален. So, I uh, took the the charge to speak tonight. Я принял это приглашение проповедовать сегодня. On this serious subject. На эту важную тему. Uh, we'll start, if you would look at Deuteronomy 32. Если мы обратимся к книге Старозакония, 32 главе. There are two words in the Hebrew. Два слова в еврейском языке. That a shield is the word. Одно, одно слово преисподнее. That, uh, but there's two definitions for it, as I mean to say. Но есть два понятия этого слова в еврейском языке. One meaning uh, just simply the grave. Первое подразумевалось просто могила. But the one we're going to focus on tonight is the unseen place. Но второе это невидимое место для глаз человеческих на земле. You see that the Old Testament, the people had an idea. That there was a hell even then. И мы знаем, что даже в Старом Завете люди понимали, что такое ад. They had a wonder. Они понимали, имели осознание. They had a reverence. Они имели подтверждение. They had a fear. Они имели страх перед этим местом. Knowing that God was greater. Они знали, что всемогущий Бог. Than any of us. Больше, чем любой из людей. It should put that same fear in us. 
это должно вселять и в нас страх. So we need to look into this important subject. Я хочу, чтобы мы обратились к этому важному uh, значению. Just what does the Bible say что, about hell? Что Библия говорит про ад? So I, I have put some things together here. Я сделал некоторые наброски на бумаге. Uh, this is what Moses spoke of, of hell. Это то, что говорил Моисей про ад. When it comes to the unseen place. Когда мы говорим об этом невидимом месте, ад. The first time it's mentioned here. Первый раз, когда в Библии напоминается об этом. In Deuteronomy. В книге Второзакония. It talks about Jeshurun had waxed fat and kicked. Verse 15. He had been waxed. He, was, he had gotten so fat that he, he forsook God. И уточнил Израиль и стал упрям, уточнил и отолстел, и разжирел, и оставил он Бога. He esteemed lightly the rock of salvation. Создавшего его и презрел твердыню спасения своего. He did not consider God. Израиль отверг Бога. He had no fear of God. Израиль потерял страх Божий. And so Moses spoke in, in the 22nd verse, he said, и в 22 стихе Моисей говорит, For a fire is kindled in mine anger, and shall burn unto the lowest hell. Ибо огонь возгорелся в гневе моем, жжет до ада преисподнего. And shall consume the earth. И поедает землю. With her increase. И произведение ее. And set on fire the foundations of the mountains. И пополняет основание гор. So this verse is very powerful. Этот стих очень сильный. In what it says. И то, что говорится. Because it tells us a lot about the nature of hell. Оно объясняет нам саму природу ада. Though Moses had never been there. И хотя Моисей никогда не был в аде. He described it Он написал его очень ясно. He said that it, there's a lowest part of hell. Он говорит, что есть низменные места, ад, ад. So there's depths in hell. Там, в этих низ, низменных местах. He said, why, is it, why was it created? Почему он был создан? It was created because of God's anger. Он был создан из-за гнева Божьего. First, because of the devil. Первое, для дьявола. That wicked angel. Для тех падших ангелов. That defied God in the beginning. Которые оставили Бога в начале. Because he was proud in his heart. Потому что он был горд в своем сердце. In Isaiah 14, it talks about the pride of Lucifer. И в 14 главе Исаи говорится о гордости у Люцифера. And God said that he should be cast down to the earth. И Бог определил, дьявол пойдет в ад. Down to the depths of hell. В ад, в самые низменные места ада. So we know that hell was not made for people. И мы хорошо понимаем, ад не был сотворен для человека. But it was made for the hell, for the devil. Но он был сотворен для дьявола. And for all the angels that rebelled at the beginning. И всех бунтарей ангелов, которые восстали против Бога. But here Moses is saying, because you've done wickedly. Но здесь Моисей говорит за то, что вы поступали неверно, за то, что отступили от Бога. He agreed with what Isaiah would eventually say in the fifth chapter. Он соглашается с тем, тем, что говорит Исаия в пятой главе. That hell would expand itself. Что преисподняло расширило свои уста, свои пасть. To suit for our wickedness. Чтобы судить неверность грешников. He talks about the earth and her increase. Она говорит, что земля. You see, now we have a, a gospel that's being preached. Вы понимаете, что сейчас мы имеем Евангелие в наши дни, которое проповедует про процветание, про обогащение, uh, health and wealth, про здоровье и богатство, good things, хорошие вещи. And God wants us to have good things. И Бог хочет, чтобы мы имели хорошие вещи в нашей жизни. But if those good things Lead us to forget God. Но если эти хорошие вещи ведут нас от Бога, hell will be our end. Наш конец будет ад. 
Because that's why it was begun. Это поэтому он был создан. For a fire is kindled in my anger. Потому что Писание говорит, ибо огонь возгорелся в гневе моем. Now we have people that apologize for God. They say he's not angry. Сейчас есть дерзкие люди, которые извиняются за Бога, говорят, у Бога гнева нету. But the people, their rebellion grows. Но люди становятся больше бунтарями и отвратительно аморальными. We have every manner of perversion in the world. Мы видим, какой разврат сейчас в этом мире. And even the church is embracing it. И даже сейчас церкви принимают этот разврат. And God is the same. Но Бог остался тем же самым. Yesterday. Вчера. Today. Сегодня. And forever. И во веки. He said he set on fire the foundations of the mountains. Писание говорит, что он поедает землю и попаляет основания гор. The mountains meaning the highest authority, the government of the age, whatever that may be. Писание говорит, основания гор. Сейчас мы это понимаем. Самые высшие структуры власти, которые отвращаются от Бога. Today in our government we have a government that allows abortion, the murder of babies. В сегодняшнем нашем правительстве разрешают аборты и убийства маленьких детей. They call good evil. Это называется хорошее зло. And evil good. И плохое добро. They've changed the original sacrament of marriage. They've defiled the, the sacrament of marriage. Они извратили святость брака. Они переменили святость брака. To accommodate every vile thing. Чтобы в их понимании вмещалось все развратные действия. God promised in this verse, in this 22nd verse, Бог здесь обещает в 22 стихе to set on fire those foundations. Что вот эти основания этих людей, которые делают так, будут пожраны адом. Fret not thyself. Они погибнут внутри себя. When the wicked prosper. Когда нечестивые преуспевают. Though it be just a moment. Это на короткое время. They will soon be cut down like grass. Но придет время, они будут подкошены, как трава. Hell is their end. Конец их ад. Hell is mentioned seven times in the Psalms. Семь раз в книге Псалмов напоминается об Аде. It's mentioned seven times in the book of Proverbs. Семь раз в книге Притчи напоминается об Аде. As an unseen state. О том месте, которое не видел человек. They understood that there was something after death. И люди понимали, что есть что-то после смерти. But because they didn't know what it was. Но из-за того, что они не видели его никогда физически. It caused them to be careful to speak. Они старались аккуратно говорить об этом месте. It caused them to fear God. Они имели страх Божий, те, которые проповедовали об этом. We can trust God. Мы можем верить Богу. For certain. Мы точно можем верить. But we need to fear Him. Но кроме того, что верить Богу, мы должны бояться Бога. Lest we forget Him. Чтобы мы не забыли Его. Proverbs 27 and 20 says, Hell and destruction are never full, so the eyes of men are never satisfied. 20. 27 псалом говорит, преисподняя в одном ненасытимы, так ненасытимы и глаза человеческие. We're told in the Proverbs, in the 23rd Proverb, uh, the 13th and 14th verse, it... в книге притчи, 23 глава, 13 и 14 стих. It's a warning to parents, an exhortation to parents. Это большое предупреждение для родителей. To reprove your children. Чтобы воспитывали своих детей. To spare not the rod. Чтобы не жалели розги для своих детей. It won't kill them. Это не убьет их. But the rod will drive out hell from them. Но розга выбьет ад из них. We are in a nation. Мы в нации. That refuses to use the rod anymore. Которая отказалась от того, чтобы применять розгу. 
We have a psychiatrist. Мы имеем психиатра. That would have a better way according to them. Которые говорят, что у них есть лучший способ, чем в Библии. But woe unto the nation. Но смотря на нашу нацию. That forgets God. Мы видим, что они забывают Бога. Do you see that Jesus wept? Вы видите, Иисус плакал. If you look at the uh, 11th chapter of John, когда мы смотрим на 11 главу Евангелия от Иоанна, Lazarus, Lazar, Jesus' dear friend, дорогой друг Иисуса, he had died. Он умер. The disciples went. И апостолы пошли. And Thomas said, let us go to Jerusalem. И Иоанн говорит, пойдем в Иерусалим. That we might die also. И мы тоже умрем. But Jesus, но Иисус, he knew exactly what was going to happen. Он точно знал, что случится. He went in faith. Он пошел с верою. He spoke of that unseen place. И он начал говорить к тому месту. More. Больше о том месте. Than of heaven. Больше о Баде, чем о рае. He spoke of hell. Он говорил о Баде. And he confirmed. И он подтвердил. Every word. Каждое слово. That David. Что говорил Давид. In those Psalms. Псалмах, spoke about that hell. Что Давид говорил об аде. Hell is a place of pain. Ад это место боли. A place of sorrow. Место скорби. A place, place of fire. Место огня. A place of weeping and gnashing of teeth. Это место слез и скрежета зубов. But he knew Lazarus. Но Христос знал Лазаря. And he knew that Lazarus was not bound for hell. И он знал, что Лазар не определен для ада. So when he wept, и когда он плакал, in this chapter, в этой главе написано, the 35th verse, 35 стих, he wasn't weeping for Lazarus. Иисус не просто плакал о Лазаре. They, they misunderstood. Они его не до конца поняли, почему плакал Иисус. They thought he was weeping because Lazarus was dead. Они думали, что он плакал, потому что Лазарь умер. They misunderstood. Но они не поняли одного. Not knowing. Не зная. What Jesus would do. Что сделает Христос. But Jesus knew. Но Христос знал. All along. Что впереди. That he meant to raise Lazarus from the dead. Он поднимет Лазаря из мертвых. So why did Jesus weep? Почему плакал Иисус? Почему он прослезился? I think that he wept for us, for you. Я думаю, он плакал за всех нас, за вас. He wept because of the misunderstanding. Он плакал из-за непонимания. Because we didn't take hell serious. Потому что люди не принимали ад всерьез. In the book of Matthew, в книге Матфея, again Jesus spoke of hell. Seven times. Христос говорил об Аде семь раз в книге Матфея. Just like the Psalms. Так как и в Псалмах. Just like the Proverbs. Как в притчах. He confirmed. Он подтвердил. Hell is a real place. Что ад это настоящее место. We don't want anybody to go there. И мы не хотим, чтобы кто-то попал туда. He was weeping. Христос плакал. For the people. За тех людей, they misunderstood, которые не понимая его, that he was, they thought he was weeping for his friend, они думали он плачет о друге своем, who'd been in the grave four days, который был в гробе долгое время, they maybe believe, would have believed he could have been re resurrected after the first day, и они думали он воскреснет в воскресенье первом, maybe after the second day, может быть позже. But not four days. Но, но не, 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 не в это время, когда там был Христос. Martha said, he stinketh. Марфа говорит, от него уже запах идет. 
But Jesus said, "Roll away the stone." Но Христос сказал, "Отвалите камень." And Lazarus came forth. И Лазарь вышел. And they took off the grave clothes. Они сняли с него эти опоясания его. And he walked out from that grave. И он вышел с этой могилы. And immediately. И сразу. The mountains, the rulers of that time. Эти хозяева этого мира, начальства. Began to debate how to get rid of Lazarus. Начали думать, как нам избавиться от Лазаря. Because of the miracles. Потому что чудеса происходили. They were already in league to kill Jesus. У них уже было в сердце убить Иисуса. Our Lord and Savior. Нашего Господа и Спасителя. Corinthians says that if the devil had known. В Коринфянам написано. He would not have suffered to kill our Savior Jesus. Что дьявол направлял свои искушения против Христа. So they didn't know. Они не знали. But they still did it. Their knowledge, their lack of knowledge didn't cause them to yield to God. Их непознание о Боге не приводило их к служению Богу. Friends, дорогие друзья, be careful not to be high-minded. Старайтесь не мудрствовать сильно. Students, студенты, be careful what you listen to. Старайтесь быть внимательным, чему вы слушаете. People that have many theories. Люди, у которых много теорий есть. There's a way that seemeth right to a man. There is a... Say it again. There's a way that seemeth right to a man. I didn't get it. There's a... Есть путь, который кажется человеку прямым. But the end is death. Но конец его смерть. Hell. Смерть, ад. You have to be careful. Будьте осторожны. Look at Luke chapter 16. И когда мы смотрим Евангелие от Луки, 16 глава. In this chapter, Jesus talked about... В этой so, главе Христос говорил. He told a story. О историю. Starting in the 15th verse. С 15 стиха. He said unto them... Ye are they which justify yourselves before men, but God knoweth your hearts. Он сказал им, вы высказываетесь, выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши. For that which is highly esteemed, ибо что высоко у людей, among men, то мерзость, is abomination, то мерзость, in the sight of God, пред Богом. The law and the prophets were until John. До Иоанна. Since that time, the kingdom of God is preached. Сего времени царствие Божье благовествуется. And every man presseth into it. И всякие усилием входят в него. Heaven or hell. Ад или рай. We're all going one place or the other. Все мы попадем в одно из этих двух мест. We hope for heaven. Мы надеемся на небо. I hope for you that you teach your children not to go to hell. See, we see in the 19th verse there was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus which was at, laid at his gate full of sores and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. И желал напитаться крошками, падающими со стола богача. Moreover, the dogs came and licked his sores. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. Do you see that 
We see Abraham's bosom. Мы видим здесь лона Авраама. Was a place divided. Место отделенное от ада. A place where the dead waited. Там где ожидали. They were waiting for Jesus. Они ждали Христа. Now, сейчас, if we die, когда люди умирают, in faith, умирают в вере, as a Christian, христиане, we're absent from our body, которые оставляют это тело, we're present with the Lord, мы идем к Господу, but not so for the sinner, но не так с грешником. He'll be like the rich man. Грешник это тот богатый человек. Verse twenty-three. And in hell he lift up his eyes being in torment. And seeth Abraham afar off. And Lazarus in his bosom. And he cried and said. Father Abraham. Have mercy on me. And send Lazarus. And send Lazarus. That he may dip the tip of his finger in water. Чтобы омочил конец перста своего в воде. Cool my tongue. И прохладил язык мой. For I'm tormented in this flame. Ибо я мучаюсь пламени сём. Hell is full of fire. В аде много огня. But it's too late when you're there. Но когда ты попал в ад, уже поздно оттуда выходить. It's too late to cry out for mercy there. Уже поздно просить о милости. Now is the time to cry out for mercy. Сейчас время просить о милости. Sinners. Грешники. God wants to forgive you. Бог хочет простить вас. He sent his son on the cross. Он отдал сына своего на крест. To die. Чтобы он умер. To forgive you. Чтобы простить нас. To redeem you. Чтобы избавить нас. To reconcile you. Чтобы найти общение с живым Богом. Only don't be proud in your heart. Только не будьте гордецами в своем сердце. And forget God. Не забывайте Бога. Or you end up in hell. Чтобы вы не оказались в аде. Like this rich man. Как этот богатый человек. What does it profit a man? Какой богатый человек? To gain the whole world. Что польза человека для человека, когда он приобретет весь мир? Lose his soul. Но души душу свои повредит. Oh sinners. О грешники. Call out on Jesus. Можете возвать к Богу. Don't go to hell. Не идите в ад. It's pain and sorrowful. Там скорбь, там боль. But in heaven. Но в небе. God wipes away every tear. Бог утирает всякую слезу. There's no pain there. Там нету боли. No crying. Там нету слез. No more dying. Там нету больше смерти. Eternity in heaven. Радость вечная в полноте. With Jesus. С Иисусом. But Abraham said. Но Авраам сказал. Verse twenty-five. Двадцать стих. Son, remember. Чада вспомни. That thou in thy lifetime. Что ты получил уже доброе. Receivest good things. Твоё в жизни твоей. Likewise, Lazarus. А Лазарь злое. Evil things. Злое. But now he is comforted. Но ны ныне он же он здесь утешается. And thou art tormented. А ты страдаешь. And beside all this. И сверх всего того. Between us. Между нами. And you. И вами. There is a great gulf. Утверждена великая пропасть. So that they which would pass from hence to you cannot. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут. Neither can they pass to us. Так же оттуда к нам не переходят. Now the rich man began to beg for his family. И в этот момент этот богатый человек начинает молиться о своей семье. He said, "Send Lazarus." Он просит, "Пошли Лазаря." Back from the dead. Верни его из смерти. I have brothers. У меня есть братья. In the world. Там в мире. They're much more wicked than me. Они намного хуже, чем я. Send Lazarus. Пошли Лазаря. To warn them. Пусть он предупредит их. Not to come to this horrible place. Чтобы они не пришли в это ужасное место. You have a witness right here. У вас есть свидетель вот здесь. A living testimony. Живое свидетельство. This Bible. Это святая книга. To tell you the truth. Которая говорит нам правду. Don't be like the rich man. Не будьте как этот богач. 
The rich man, his answer was no. Ответ для богатого человека было нет. Your family had the law and the prophets. В твоей семье есть законы пророки. And though one was rose from the dead, если даже кто-то поднимется из мертвых, still they will not believe. Они не поверят. That's why Jesus wept. Вот почему плакал Иисус. That's why Jesus wept. Вот почему он плакал. Because he knew. Потому что он знал. He knew that he was going to go to the cross. Он знал, что он пойдет на крест. He knew about the grave would be empty on the third day. Он знал, что в третий день могила будет пустая, он воскреснет. He knew he would teach and preach for 40 days. Он знал, что он 40 дней будет проповедовать ученикам своим по воскресенье. He knew he would ascend back up into heaven. Он знал, что он поднимется к Отцу Небесному. He knew the plan of the day of Pentecost when the power came down. Он знал, что сойдет Дух Святой в день Пятидесятницы. From heaven. And he knew all these things, but yet the people would not believe. Но люди, многие люди не поверят. Though they see many miracles, они видели много чудес. Their heart becomes hard. Но их сердце было очень твердым. They begin to think they're entitled. Они начали думать, что им принадлежит все. They've forgotten the hell that they deserve. Они забудут о баде, в которое они идут. My friend. Дорогой друг, you deserve hell. Кто-то может заработал уже ад. I deserve hell. И я заработал ад. For our sins. За наши грехи. We've come short of God's glory. Мы мы не достигли славы Божьей. We deserve hell. Мы заработали ад. We cannot forget this. Мы должны не забывать это. Let Jesus weep for us. И поэтому Иисус когда-то плакал из-за нас. Аминь. Hell is real. Ад реален. It's a place of pain. Это место боли. It's a place of sorrow. Это место скорби. It's a place of great, great and utter sorrow. Это место великой скорби. So we need to take our chastening. Нам надо быть внимательным. When God, когда Бог, reproves us, когда Бог, take it as a, a sweet thing. It's a good thing. Когда Бог обличает нас, мы должны принимать это как милость от Господа. He's a heavenly Father. Он наш дорогой небесный отец. He's a good Father. Он хороший Бог, хороший he отец. He wants to lead us. To heaven. Он хочет привести нас в небо. Amen. Аминь. Аминь. Давайте мы помолимся.